¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos eh, la suerte de, bueno, de tener aquí a, a Nines Diego, que nos va a hablar sobre el arte del mosaico. Y bueno, nos ha preparado una presentación preciosa, que ahora le voy a dejar para, bueno, pues para que empiece ¿no? a, a, a presentar. Y luego, eh, bueno, la inmensa suerte de tener aquí sus mosaicos, ¿no? estas maravillas que, que ha hecho Nines y que luego bueno, pues, eh, pues yo volveré para, para que nos las vaya explicando una a una. Así que nada, muchísimas gracias Nines por venir y, y bueno, bienvenida a la Tecnocreativa y estamos deseando que empieces. Bueno, a, pues muchas gracias. Sobre el <ríe> muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por esta amable invitación. Y lo que voy a contar, eh, en primer lugar, es eh, cuál es la técnica del mosaico, para qué se utilizaba el mosaico, cuál es el origen y, eh, como ha dicho Isabel, después eh, voy a hablar de mi propia experiencia con los mosaicos. En la foto de la derecha podemos ver el Palacio de Lebrija, que se encuentra en Sevilla y que es eh, conocido porque posee los mosaicos mejor conservados de toda Europa. En muchas ocasiones los mosaicos de este palacio están formando suelos. Ese es un ejemplo de lo que se puede ver allí. Y en la foto de la izquierda podemos ver la foto de mi profesora italiana del mosaico, donde yo eh, practiqué la técnica tradicional del mosaico. El mosaico mmm, recibe este nombre porque procede de las musas. Es un trabajo tan delicado y tan exquisito que se creía que estaba inspirado por las musas o realizado por ellas mismas. Y en principio el mosaico tenía una eh, utilidad, era, era un origen práctico, porque lo que pretendía era eh, que eh, el suelo estuviera pavimentado y que fuera más fácil andar y transportar cosas. Eh, empezó con el enguijarrado, eh, utilizando guijarros, utilizando piedras, se conseguía que ya no hubiera un suelo embarrado, un suelo desigual, pero eh, posteriormente esta técnica, que aún se sigue encontrando en algunos lugares en Castilla-La Mancha, eh, ha ido derivando al mosaico donde eh, se utilizan teselas, que son cada una de las piezas que componen el mosaico, de cerámica, de vidrio o de mármol. El primer mosaico conocido se encuentra en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia, hoy Irak, en Uruk, y el mosaico estaba pavimentando columnas y estaba utilizando en, como material el, eh, cerámica. Después, el mosaico romano, eh, que fue heredado de los griegos, ya empezó a utilizarse con fines decorativos y empezó a utilizar estructuras geométricas y después estas estructuras geométricas iban eh, conformando eh, una, un marco a otro tipo de representaciones, sobre todo mitológicas. En la foto de la izquierda podemos ver una figura eh, que es de, de origen mitológico y que está rodeada de una eh, composición geométrica. En la foto del centro podemos ver un tritón, que era una figura muy recurrente en los mosaicos romanos, especialmente se utilizaba en las piscinas, en las termas romanas, y en la foto de la derecha podemos ver grecas, típicamente griegas, pero que se utilizaban también en los mosaicos romanos. Este es un ejemplo de, de un tritón, de una figura de carácter mitológico, que se encuentra en Ercolano. Eh, y que estaba formando parte de una piscina de, la, de las termas. En er Ercolano es una um, localidad próxima a Pompeya que también sufrió los efectos del Vesubio, pero que conserva mosaicos eh, mejor que en Pompeya en muchas ocasiones porque las temperaturas eran diferentes y permitió que se conservaran mejor. Ercolano es menos conocido que Pompeya porque es más pequeño, pero, como digo, contiene muchas figuras artísticas de carácter de mosaico, entre otras, que, que es también muy digno de mencionar. En la foto de la izquierda podemos ver eh, un mosaico que se encuentra en los museos vaticanos y que está formando estructuras geométricas alrededor de, de otra figura de, de carácter ya eh, de otro tipo, que, que, represent, que hace una representación. Y en la figura de la derecha podemos ver una foto que también corresponde a un mosaico de Ercolano. 
Estas dos fotos corresponden a mosaicos romanos de Pompeya. El mosaico de la izquierda representa una eh, acción en un gimnasio donde ya el bikini existía, que creemos siempre que el bikini existe a partir de los años 60, pero ya los, los romanos eran muy modernos, y eh, es muy común encontrar en los mosaicos romanos una representación de las actividades que se realizaban en cada momento, y una de ellas, por ejemplo, es la actividad en, en el gimnasio. Y la foto de la derecha es... Eh, un mosaico que ha sido recientemente restaurado, que se encuentra en Pompeya y que avisa de la presencia de un perro en la casa y que es también muy común encontrarlo también como, como souvenir decorativo en muchos, en muchos sitios utilizando las palabras latinas de cuidado con el perro. Esta figura es eh, una representación del mosaico islámico. El mosaico, el mosaico islámico utiliza fundamentalmente figuras geométricas y además utiliza mucho color. En el Islam no estaba permitido la representación de figuras humanas ni de animales y por eso en el, en el, en el mosaico islámico encontramos sobre todo este tipo de, de figuras. Después eh, de la época romana, en la época del Imperio Bizantino, se emplearon muchos mosaicos que además empleaban pan de oro para dar más... Eh, empaque al mosaico que representaba o figuras religiosas o figuras regias, como en la foto de la izquierda que, que podemos ver. Y también en Italia es muy frecuente encontrar mosaicos en las iglesias eh, representando eh, escenas mm, de carácter religioso y místico. Esta foto de la derecha corresponde a la iglesia de Santa María la Mayor en, en Roma. Después de la época bizantina, el mosaico cayó en desuso y prácticamente dejó de utilizarse. Durante el Renacimiento, el mosaico eh, desapareció para dar paso a una pintura eh, de una manera muy profusa, que representaba también eh, figuras eh, mitológicas, pero eh, el mosaico dejó de utilizarse. Y se recuperó en la época del modernismo y en el siglo XX, pero ya de una manera eh, mucho más transgresora porque ya no se empleaba solamente en plano, en dos dimensiones, sino que empezó a utilizarse en dos dimensiones. Y se utilizaba sobre todo cerámica. Este es un ejemplo del dragón eh, que se encuentra en el Parque Gaudí, en Barcelona, y esta técnica en la que se utilizan azulejos rotos de manera irregular y que van conformando una figura en tres dimensiones, se denomina trecandís. Es también muy frecuente en el este de España. En Valencia hay, hay mucho hay mucho trecandí. Bueno, impresionante la presentación que nos ha hecho Nines, qué maravilla, lo que hemos aprendido sobre el mosaico es increíble, ¿no? Y además, eh, bueno, toda esa evolución, ese legado, ¿no? Que nos... Sí, a mí me maravilla porque no solo es una estructura que empezó siendo práctica, uh -huh. sino que luego se ha convertido en un arte que es nuestro puzzle antiguo, sí. nuestro rompecabezas antiguo. Y me gusta mucho cómo se va formando una imagen a partir de uh -huh. piezas tan pequeñas. Y tan irregulares, ¿no? Porque al final el, también el encanto es... Eh... Sí, es una de las cosas que, que, que quería comentar también sobre el uh -huh. mosaico. El mosaico no es una cosa industrial ni es una cosa eh, que tiene que verse perfecta, ¿no? como por ejemplo un, un traje que tiene que verse perfecto y no notarse en una puntada. Aquí el encanto que tiene el mosaico es precisamente la irregularidad, es. Que, que, es, que se note que es manual y que se note que tiene un artista detrás. Y, en, y lo que se busca es que no haya una cuadrícula, a excepción de los uh -huh. que tienen que tener una geometría por la estructura que se ha pensado para el mosaico, pero si está representando una figura lo importante es que sea irregular, porque mm. es precisamente lo que le da el sello. Sí, además yo creo que eso es lo que tiene mucha magia, ¿no? Cuando vas eh, ¿no? poniendo las teselitas, como que cada una va encontrando su huequecito. Sí, no son van... todas del mismo tamaño, no son todas del mismo grosor, mm. y, y una de las cosas que corrige eh, la profesora cuando, cuando está viéndolo, cuando yo lo he hecho, es eh, que no esté todo como una cuadrícula, uh -huh. porque entonces pierde también claro. la, la figuración. Que se vayan como acomodando, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, pues ahora nos 
vas a contar tu experiencia, ¿no? Que... Sí, porque yo empecé haciendo falsos mosaicos, podemos decir. El cómo, primer... Perdona que te interrumpa, ¿por qué te atrajo el mosaico en ese primer momento? O sea, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, yo estaba dando clase, recibiendo clases uh -huh. de cerámica y... Y entonces yo, que tengo curiosidad por todas las cosas que se hacen en cerámica, pues eh, hablé con mi profesora sobre hacer un, un mosaico. Ella no tenía las eh, opciones que tuve en Roma para hacer el mosaico clásico y nos inventamos cómo hacer eh, con los materiales que nosotros teníamos una estructura que pareciera un mosaico al final. Uh -huh. Y eh, lo que me atrajo del mosaico es precisamente lo que estábamos comentando antes, ¿no? que de una manera muy, eh, muy lenta, pero a la vez eh, muy progresiva, se va formando una figura que convierte unas teselas que solas no tienen ningún sentido en una representación artística uh -huh. que puede ser como... Como, como un cuadro, pero, pero hecho de cerámica o hecho con otros materiales y eh, poco a poco. Uh -huh. Y todo lo que se construye de, de una manera eh, conjunta, cuando las cosas individualmente no, parecen no tener sentido, pues siempre me ha gustado mucho, porque yo siempre me he fijado también en las técnicas de pintura del puntillismo o todas estas técnicas que se ven ahora de papel burbuja que está inyectado con color y que al final forma un retrato. Todas esas cosas me gustan mucho y el mosaico cumple esa condición. Así que eso fue lo que me acercó al mosaico. Qué bueno. Muy bien. Sí. El primer mosaico que hice eh, no está hecho... Eh, con cerámica, está hecho con porcelana teñida. El primer mosaico que hice fue este, que representa un olivo. Eh, este mosaico eh, está hecho con, con porcelana eh, teñida y lo que se eh, hacía en la técnica era eh, porcelana en polvo con... Eh, con elementos de tinción que, que cocían a alta temperatura, cuando se mezclaban eh, esos dos materiales y se formaba el color, ya adquiría una consistencia plástica, se envolvía en papel de plata y se metía en la nevera un par de días para que mantuviera la consistencia, después se hacía una placa eh, eh, mediante rodillos, mediante amasado y, y utilizando rodillos, de 2 milímetros para que fuera plana, eh, la estructura, porque todo esto, como está formando un cuadro, al final tiene que ser plano y no, no puede superar cierto grosor. Y después eh, se fueron cortando las teselas más o menos al mismo tamaño. Y una vez que ya eh, estaban cortadas, se cocieron a 1260 grados. Y ya con las teselas cocidas y preparadas en su color, se fueron pegando con cola directamente sobre un dibujo que se había, que se había hecho, se fueron eh, eh, poniendo puntos de luz para que pareciera un amanecer o un atardecer, según se mire, y después se le dio una lechada para que pareciera que se había hecho eh, sobre una estructura blanca, y ya de esta manera directa se, se formó el mosaico. Luego el, el marco es aparte, con madera, también lo, lo hice con, con mi profesor allí, y, y ya se, se terminó el, el mosaico. Una de las cosas eh, que tiene también el mosaico y que no he contado antes es que los mosaicos no se firman. Eh, no, no encontraremos mosaicos en la historia que tengan su, su firma eh, al pie como se puede encontrar en un cuadro. Eh, si lo firmas es, es porque lo quieres recordar y lo firmas detrás. En, un, en el cuadro, pero los mosaicos, como muchas veces estaban formando parte de suelos, no, no estaba firmado porque tampoco lo iba a ver nadie. Así que esta es una de las características del mosaico. Y este es el, el primer mosaico que hice. ¡Qué maravilla! El segundo mosaico que hice fue un falso trecandís, porque como he explicado antes, el trecandís consiste en una técnica en la que se utilizan azulejos, o trozos de cerámica irregulares que se van eh, poniendo sobre una estructura, en, en este caso es una estructura bidimensional, pero muchas veces el trecandí se utiliza en una estructura tridimensional. Eh, estos no son, no son trocitos de azulejos, esto es una, una placa de, de cerámica de barro refractario que cuece también a alta temperatura y que es de color gris y sobre, sobre este barro refractario 
se fue haciendo el dibujo y se fue eh, introduciendo los colores que, que, que se iba eh, requiriendo para formar esta, esta figura del perro. Y después también se le dio una lechada para que mm, simulara que cada trozo eh, que yo había diseñado, eh, dibujado, eh, como si hubiera estado pegado sobre, sobre una estructura. Uh -huh. Por eso es un falso trecandís, porque no ha utilizado uh -huh. las piezas por separado, claro, es una porque, placa continua. Porque nos lo estás contando, porque realmente claro, porque, sí, sí, sí. parece y... el, mismo, el, el mismo efecto que el dragón que nos has enseñado. En sí, la, sí, en la sí, por eso, por eso lo quise sí, hacer sí. también, porque me encanta. Increíble. bueno eh, Luego, claro, la, la parte de los ojos no tiene esa irregularidad, ya es más redonda uh -huh. que el resto de las figuras, sí. que son más, más angulares, ¿no? Pero, eh, pero esto al ser el falso, el falso trecandís pues, pues lo pude hacer porque de otra manera no lo hubiera podido uh -huh. hacer con los medios que yo tenía entonces y eh, ya después eh, cuando estuve en Roma pues eh, tuve la suerte de encontrarme con un laboratorio de mosaicos digo laboratorio porque es que en, en Roma se llama laboratorio no, ah, llama... Bueno, en italiano no se llama taller, se llama laboratorio bueno. es muy curioso porque hay, lo mismo hay un laboratorio de de análisis clínicos que un laboratorio de relojes. Bueno, pero... me, me encanta que lo llamen así porque realmente cuando estamos tratando eh, sobre industrias creativas es que lo que estamos siempre es eh, en, en un laboratorio. Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea que sí. está muy bien, muy bien llamado. Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues esta es la primera técnica que se enseña en, en la escuela del, del mosaico a la que yo fui. Es una técnica que se llama canestro y que mmm, es la más antigua y en la que se enseña cómo se tallan, cómo se corta cada una de las teselas, de qué manera se hace y cómo se disponen. Es una estructura muy cuadriculada, aquí sí que se busca que haya mucha cuadrícula, a pesar de que, eh, no sé si, se, si podéis apreciarlo en, en la foto, eh, hay irregularidades, pero, pero se pretende que haya una estructura muy, muy cuadrangular, muy, muy cuadriculada. Uh -huh. Y en el mosaico permite hacer figuras como estas, que también está hecho por la profesora que yo tenía allí y que ya recuerdan mucho al puntillismo, a una, sí. a una pintura. Eh, parece que porque son teselas más pequeñas, uh -huh. pues van a, van a ser estructuras más fáciles y más rápidas, y es justo lo contrario. Claro. Las, las teselas que son más pequeñas requieren de mucho más trabajo porque hay que tallar muchas más veces y hay que encajarlas en espacios que, que, que están ya más diseñados para un tamaño más, más pequeño y requiere de mucho trabajo y, y eso también encarece el, el precio de estas, de estas pinturas. Claro, de, digo pinturas porque al sí. final parecen pinturas, que, eh, que si te fijas un poco, pues es como digo, un poco eh, similar al puntillismo. Ya lo creo. Y esta otra se parece mucho al trecandís, es mármol, porque ella siempre trabaja con mármol, eh, y, y está cortado con tenaza, porque normalmente en la técnica tradicional se utiliza una martonela, un... perdonadme, pero es que me salen palabras en italiano porque lo he aprendido en italiano, y eh, se utiliza como un martillo especial para cortar, pero luego tienen también unas tenazas que permiten hacer cortes que sean redondeados o más triangulares, y este es uno de los ejemplos eh, que, que utiliza, que además lo hacía su sobrina, eh, específicamente porque requiere de mucha paciencia y esta niña pues, lo, tenía esa cualidad y, y recuerda un poco al trecandís porque lo hemos visto así pero como digo es mármol y utiliza la técnica tradicional del, del mosaico romano. Impresionante, ¿eh? los colores. Y aquí ya eh, eh, voy a contar el proceso de cómo hice yo mi, mi mosaico romano. Eh, bueno, se parte de una, de una figura eh, que se dibuja, que es un patrón que a mí me lo proporcionó la, la propia profesora y eh, siempre está enmarcado en tres partes. La parte de arriba se deja eh, libre para que se pueda trabajar y terminar después mejor. Mm. Eh, se trabaja sobre un plástico, no se trabaja directamente sobre el dibujo. Mm, esa parte que se ve brillante como la de reflejo de luz es un, un es un plástico. Y sobre ese plástico es donde se van a ir pegando las teselas, que se pegan con cola, con cola normal y corriente. Y primero eh, se pegan eh, por el borde para que forme un poco el marco de lo que va a ser después el dibujo uh -huh. y luego ya se va trabajando de dentro a fuera, pero siempre eh, manteniendo eh, lo que se va a hacer en el borde, lo que va a rodear a la figura que uh -huh. se está eh, 
con la que se está trabajando porque tiene que ir de manera progresiva de abajo hacia arriba y eh, una vez que se van pegando las teselas eh, hay que esperar un par de días para poder ir continuando el trabajo eh, para asentar el, el trabajo que se ha ido haciendo y que las teselas queden bien fijas sobre, uh -huh. sobre ese plástico. Estos son, eh, eh, son ejemplos de, de cómo cortaba yo <risa> las, las teselas. Se utiliza una especie, bueno, un tronco que tiene después una cuchilla, uh -huh. sobre esa cuchilla se colocan las teselas que tienen forma cúbica, que ya, ya están preparadas, ya ella misma las compra así, el, el mármol de distintos colores, y se va partiendo en cuatro, en, en ocho, mmm, dependiendo de cómo sea el dibujo o cómo, o cómo pida el tamaño, pues va siendo mayor o más, o más pequeño. Las, las teselas que forman el marco son más grandes que las, que las teselas que forman el dibujo que requieren de más tallaje. Y aquí podemos ver la martonela que, de la que hablaba yo antes, y las tenazas, que son estas de aquí. Y está muy duro el material, Inés. Eh, es, es, pues depende cuesta. del mármol. El, el color también da un poco la dureza. El tipo ah. de mármol eh, a veces eh, puede ser un poco arenoso eh, o a veces es más duro. Uh -huh. es, es preferible que sea duro porque es más fácil de cortar. Claro. Eh, pero, y, y muchas veces cuando se corta, se cortan teselas que son demasiado irregulares para poderlas uh -huh. tener. Una cosa importante también en, en este tipo de trabajo es que se trabaja de forma especular. Es decir, yo, yo estoy trabajando en este momento así, pero después el pájaro va a quedar mirando al otro lado. Mm. Y por eso, cuando se van pegando las teselas, tienen que pegarse de modo que al final se vea lo que no estás, pegando, lo que no estás viendo ahora cuando estás trabajando. Porque lo que se va a ver después es justo lo contrario. Entonces tienes que ver cómo queda el corte eh, y, y que la, la parte que sea más lisa o, o que sea más, más eh, irregular quede mirando a un lado o, uh -huh. o a otro. Y, eh, ¿Y eso te costó mucho, o sea, como el, el imaginarte cómo tendría que ser al final el no, trabajo, ¿no? No, porque eh, yo estoy trabajando realmente con, con la figura que voy a representar, uh -huh. lo único que en vez de estar mirando hacia la derecha va a mirar hacia la izquierda, uh -huh. pero no, no, no es como cuando escribes eh, como Leonardo da Vinci uh -huh al espejo, que tienes que poner un espejo para saber lo que estás haciendo. O sea, que te sale de una forma intuitiva. Sí, ¿no? sí, no sí, es... porque aquí es, es además la cuadrícula que se pone debajo para, para ir poniendo las teselas que no tiene que encajar exactamente con ese cuadro, es un poco indicativo de cómo, de cómo va a quedar después, pero además es que eh, luego es solamente una guía, porque al final luego el propio mosaico adquiere su... Claro su carácter y su vida mientras lo estás trabajando, entonces eh, no, no requiere de, de una imaginación de cómo va a quedar después porque lo estás viendo ya, lo único que estás trabajando de forma especular. Aquí se ven mejor las tenazas, ahora que me doy cuenta. Sí, ahí se ven y esta es la cola y esas son las piezas que se van cortando. Bueno, pues eh, en el mosaico tradicional, cuando se forma la figura, siempre las teselas que están formando el, el fondo tienen que rodear eh, la figura, por eso aquí se ve como todas estas figuras blancas que son el fondo están rodeando la figura sí. del, del pájaro. Eso se ve en todos los mosaicos que son tradicionales y que siguen esta técnica tradicional. Luego cuando ya se va acabando el mosaico entonces ya sí se cierra la parte, la parte de arriba para ya medir definitivamente cuál, es, cuál va a ser la la medida definitiva para encargar el marco, el marco ya este marco no lo hice, lo encargó la profesora y ya eh, encajará directamente en, en, su, en su marco que se ha, que se ha buscado. Mm -hmm. Y cuando ya se ha terminado de poner todas las teselas, tienen que quedar fijadas, porque claro, nosotros los hemos ido fijando, pero ahora mm, eso va a tener que darse la vuelta. Entonces, como se tiene que dar la vuelta, tiene que estar fijado. Entonces, se le da una lechada y se, y se pone esa red para que se vaya quedando fijado. Esos son pesos que, que hacen que lo que permite es que no se combe la estructura. Sí. Y eso tiene que estar también unos días para que se quede bien fijado. Después se le da una especie de cemento, un cemento plástico, y cuando pasan unos días y ese cemento ya está también asentado, se le da la vuelta, que es esto que, que vemos ahora en, en las fotos y una vez que ya se ha dado la vuelta queda así como el plástico sobre el que hemos trabajado que también habrá que quitarlo, se le da cera, se, se encastra en el marco que se ha encargado y ya ese es el resultado final, bueno, que aquí lo podemos ver aquí. 
que es una preciosidad, ¿eh? qué belleza. Sí, el uccellino. Bueno, uccellino que es pajarito en italiano. Estamos aprendiendo más seco y estamos aprendiendo italiano, me encanta. Y, Qué bonito es. Y entonces, pues, eh, este no es el, normalmente el, el primer trabajo que se hace en el laboratorio, pero como yo tenía ya mi currículum, me dejó empezar por aquí. Uh -huh. Y la verdad es que fue muy, muy gratificante porque es un trabajo en el que estás en el aquí y a la hora totalmente y donde ejercitas la paciencia, porque sabes que esto no se hace en un día. Y entonces, como tienes que además que esperar muchas veces para que eh, esté asentado lo que has hecho, eh, la cola que has puesto, el cemento, pues es muy... Es Te un va trabajo dando muy... ¿no? un poco la, la sí. pauta, ¿no? El propio mosaico. Sí, sí, sí. Porque ¿cuánto tardaste más o menos? En... Pues en este mosaico tardé... Bueno, mmm, yo iba una vez a la semana... A ver, cómo pesa, ¿eh? Sí, Así. sí, pesa, pesa. Es que el mármol claro, pesa, se nota, sí, sí. Se se nota, nota si coges se los, nota los otros y si coges ese, sí, se nota. Y... Mmm, pues tardé pues, aproximadamente unos dos meses, uh -huh. más o menos, teniendo en cuenta que no iba todos los días y que claro. había días que tenía que esperar sí. para, para poder continuar el proceso. Sí. Y hay algunas de las teselas que brillan, ¿no? Eso sí, es porque bonito. es por el tipo de mármol. Claro. Que lo, que te, lo que te decía, que igual que el mármol tiene distinta dureza, tiene distinto color, uh -huh. hay unos colores que son más opacos que otros y eso también le da luz al a la obra, bueno, claro. Toda la técnica que has eh, explicado también, eh, al final, me imagino que en ese momento de darle la vuelta, ¿no? Es como... Sí, es una tensión. Y, y ahí, ahí qué puede pasar, o sea, cómo, cómo lo hace realmente, porque o sea, se ve en la foto, pero no... Pues, eh, bueno, yo trabajo... Eh, o yo... sea, ahí es como un momento crítico... Es, es un momento crítico por la emoción de claro, ver cómo va claro, a quedar. Por eso. Entonces yo, eh, esto está ya, está todo muy fijado y sabes que trabajas un poco sobre seguro porque uh -huh. además es un trabajo que yo hice guiada, no lo hice sola. Sí. Entonces, nada, es, es, es cuestión de hacerlo así y, y lentamente encontrarte con lo que ha pasado. Uh -huh. Y en este momento, si alguna tesela se si hubiera si hubiera caído, sí. pues entonces eh, es cuestión de volverla a pegar, claro. pero ya se pega en lo que se va a ver uh -huh. al final. Claro, ya, de, ya de... es trabajo directo, no es trabajo al revés, porque luego aquí se le da otra lechada eh, de, fija, de fijación, igual que se le ha dado detrás como para que quede cerrado, se le da también delante eh, otra lechada que ya luego se limpia uh -huh. y, y al limpiar mmm, se quedan estos... estos, estos... ¿Lo puedo tocar? Sí, claro, claro. Esto, mm, estos, espa estos espacios que hay entre las teselas sí. de mármol es cemento, uh -huh. es cemento que lo, que lo ha fijado. Lo, lo único que se ha hecho después de, de dar la lechada de cemento, que es un cemento un poco distinto al que se da detrás, un poco menos plástico, pues este cemento eh, después se limpia para que las teselas, las teselas queden en el color que, uh -huh. que tienen y luego la cera le da el brillo, el brillo final, es como cuando le das un barniz a un cuadro, sí, sí, pues sí. le das eh, también la, la cera. Pero esto que se ve aquí es cemento que se ha dado ya en, en el trabajo uh -huh. que se va a ver. ¿Y esa, esa malla de la que hablas que sujeta con esos pesos es, es metálica o no, es No, es, es una red, es una red normal. ¿Es sí, es textil. Ah. Es, es, o sea, no es... No es textil como esta tela, uh -huh. es, es un poco plasticosa. Ah, vale. Es plasticosa. O sea que tiene... Sí, tiene una. Tiene, tiene una... consistencia. Sí, tiene una ligera plasticidad. Claro, sí, sí, tiene como consistencia. En la foto no lo sí. Me interesaba eso. Sí, sí. Es, eh... Bueno, y los colores son preciosos. De sí. pajarito, ¿cómo se dice en italiano otra vez? Uccellino, uccellino. Qué bonito es. Sí. Y ya la, el último mosaico que he hecho hasta ahora, palabra clave hasta ahora, <risa> es este otro que este sí que es eh, geométrico, este sí que requiere de una estructura mm, más perfecta eh, porque está formando una estructura geométrica, un dibujo geométrico. Mm -hmm. eh, esto se encuentra mucho en el laboratorio donde yo fui porque pues, eh, los enmarcan y los ponen como, eh, como, para, como para que sean salvamanteles o sí. don, para poder cortar queso o alguna cosa así. Eh, yo tenía ganas de hacer uno geométrico y este trabajo es diferente al de Luchelino porque este trabajo es directo. O sea, aquí yo eh, trabajé, pegué las teselas sobre el dibujo y eh, ya directamente después se le dio una lechada para fijar, pero ya no, no fue especular. Ya no tiene eh, todo el trabajo que, es, que he explicado en, de Luchelino. Este ya es lo que yo pegué, es lo que se vio. Entonces aquí sí que tenía que escoger la pieza que se iba a ver eh, mientras lo estaba pegando 
eh, y que la que se iba a ver estuviera mirando hacia mí cuando trabajaba, no como en el uchilino que tenía que poner la que se iba a ver boca sí, abajo. Boca. Y este eh, mosaico eh, le tengo yo mucho cariño por una cosa muy especial, pues porque resulta que yo quería en concreto estos colores y eh, la, eh, mi profesora le hizo el diseño en función de los colores que yo quería. Mm. Estos, estos mosaicos de este tamaño en su laboratorio tienen nombre A, lo, los, los llaman A por el tamaño que tienen, es una, una forma de trabajo que tienen ellos. Y entonces este lo llamaron Ángeles, que es mi nombre. Y entonces pues me hace mucha ilusión porque es un diseño que, que se quedó en Roma como recuerdo con mi nombre. Bueno, no me extraña que... que te guste y le tengas cariño. Porque... Sí, sí. Y entonces, bueno, pues esto como es pequeñito, era, me quedaba poco tiempo de estar allí. Eh, yo quería hacer algo geométrico, pues fue una cosa más rápida. Y, y nada, simplemente poniéndolo detrás con el cemento y unos, unos redondelitos para que no para que no dé contra la superficie sobre la que se ponga, pues puede ser perfectamente un salvamanteles para poner un vaso o lo que, la lo que es se super, quiera. Super Además bien. de ser práctico, pues es decorativo. Es precioso. Yo la única vez que he hecho mosaico, pero claro, yo no, no, no sabía nada y tampoco me explicaron, era directo. Era lo hacíamos con cola, ya con las piedrecitas. Bueno, sí, las, bueno, de hecho ella lo vende allí para hacer marcos las y cosas así. Las piedrecitas ya te las daban. Sí. Y, y me acuerdo que lo hacíamos con pinzas. Sí. Con unas pinzitas sí. eh, normales. Y sí, yo también lo trabajaba con pinzas. Exactamente, entonces es que, bueno, me ha dejado y mm. me ha encantado lo que, lo que has contado de, de todo ese proceso, ¿no? Que es tan. Mm. Bueno. Ya está, pues esto es, lo que, esto, esto es lo que he hecho de momento. Luego ya, Eso, Dios, Dios dirá. De momento, ya estás totalmente embalada, o sea, eres una me decía, me decía mi profesora de Italia, me decía, bueno, cuando vayas a Madrid tienes que seguir. Y yo decía, sí, sí, sí. bueno, pues a ver. Nada, nada. Porque claro, tengo que tener mi tronco y mi martel, martonela y todas esas cosas que tampoco es tan fácil bueno, tenerlo bueno, en casa. Es cuestión de, es cuestión de, 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 de investigar. Otra vez, y así no le echas de menos. ¿no? Sí. Pues nada, Nines, te doy la enhorabuena, de verdad, porque es una maravilla. Muchas y, gracias. Y de verdad que un millón de gracias. No, gracias a vosotros. Ha sido una pasada todo lo que nos has contado. ¿eh? Y que tenemos que ir juntas, porque es, hemos estado hablando de una villa romana, eh, que es una maravilla, que está en, en Palencia, en La Olmeda. Se llama la Villa Romana de La Olmeda, si lo queréis buscar en internet. Y además viene un vídeo que te explican muy bien y te ponen muy en contexto. Y, y nada, que, que a ver cuándo vamos juntas, ¿no? Pues, pues a ver, a ver, hay que organizarlo. A visitarlo. <ríe> Muy bien. Pues, pues nada. nada. Pues muchas gracias, Isabel. Nos vemos, ¿eh? Venga, Nos sí. vemos pronto. Gracias. Eso, gracias Un beso. a ti. Un beso para todos. Adiós.